Hare Krishna. Today, je, je suis, today I am again with Dr. Setumadavan, who is in charge of the very important hospital in Kerala. Alors aujourd'hui, je suis encore avec le Dr. Setumadavan, qui est en charge d'un hôpital important au Kerala. Et je vais lui demander différentes questions sur différents sujets. So thank you again to be able to take some time. So, um, One question is uh, that many people are asking nowadays. It's uh, what is the importance of milk in uh, Ayurveda and Veda? Une question que les gens souvent se posent de plus en plus maintenant, c'est quelle est l'importance du lait dans les Vedas, dans l'Ayurveda? Ragadi rogan satatan shaktan sheshakaya prasadan sheshan alsukya moha aridan jaghana yo apurva vaidya yanamostutasmi. After this Mangala Sloga only, we are starting the Shastra. Simplement, il a, il a récité un verset de Mangala Charana. C'est après avoir récité ce verset, là, disons, il peut discuter des Shastra. Today we are uh, explaining the fifth chapter of Ashtangardaya Sutrasthana. It's Dravadra Vyadi Vitnyanyam. In that, the importance of Kshira, that means milk, is highly uh, elaborated and described. Mm. The, dans, uh, dans, dans, dans le cinquième chapitre d'un livre en sanskrit qui vient de, qui vient de dire, là, on a justement une explication très élaborée de l'importance du lait. The, after the delivery of a uh, guy or a uh, anything or a human being or any mammals yeah. the first milk is known as piyusha après disons le, 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 la naissance d'un garçon ou d'une fille le premier lait on appelle ça piyusha that piyusha is belia that is only for the child yeah. of the delivered yeah. woman or any animals et ce piyusha, disons, il est uniquement réservé à la personne qui a pris naissance, que ce soit un garçon ou une fille, également dans les espèces animales. By taking in that piyusha, the child become healthy and belia, sahajam belam, belia and uh, uh, achieve good immunity power. En prenant justement ce, ce lait piyusha, le, le garçon ou la fille deviennent en bonne santé et il devient d'avoir beaucoup de qualité en prenant le soleil là. In normal case, we are taking the milk after 10 days of the delivery. Up to the 10 days, the milk is for the child. Et en, en période normale, on prend ce lait 10 jours après la naissance. Et ce lait, il est uniquement pour le, le garçon ou la fille qui a pris naissance. If the milk is more, we are taking it and uh, uh, pouring outside. If you are uh, 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 allowed to drink the child, the child become uh, problems, maybe dysentery, etc. Si le, le garçon ou la fille, uh, il ne prend pas justement le lait de la mère, alors il peut, il peut avoir des problèmes, comme par exemple uh, des problèmes de l'intestin. That's why we are taking the milk for other purpose and we are feeding the guy that means cow food for improving the milk then only we are taking the milk for our own purpose and the milk is preserved by the cow to their children, the children, that is highly preserved by themselves and we are not taking fully to our purpose. Quand, après avoir pris bien sûr le lait de la mère, l'enfant il prend le lait de la vache et ça disons au début c'est pour disons le, 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 le bienfait de la personne mais c'est pas uniquement pour le bienfait de la personne. Otherwise, If we are allowing to drink the milk to the uh, child, then it will become 
disease or uh, diarrhea etc by indigestion you are feeding the cow uh, the other food and that improves the milk and the quantity and quality is improving and we are taking that milk uh, uh, one fourth to the child and mm-hmm. 75% to human beings or other purpose mm-hmm. Et quand on prend justement le lait de la vache, il y a 25% je veux dire, pour, le, pour les êtres humains et 75% pour d'autres buts. Alors ce qui est important de, de réaliser, c'est que euh, ce lait-là, il a différentes euh, valeurs, différentes, euh, différentes fonctions. To the cow, four nipples. Somebody is taking only three nipples milk, one reserving for the child. Then the child becomes nourished and healthy and we are not taking full milk to our purpose. We are uh, giving sufficient milk to the child. Yes. C'est pour ça que disons quand on a un enfant, on réserve du lait de la vache pour, l'enf- pour l'enfant qui va disons se développer là. Ce n'est pas uniquement pour notre but personnel à 100%. Otherwise, we are allowing to take full milk to the child, then the child become diarrhea etc yeah. and this uh, uh, the common milk properties we are explaining then et si par exemple on donne tout le lait que donne la vache à l'enfant alors l'enfant va avoir des difficultés par exemple comme la diarrhée c'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle proportion donner le lait à l'enfant swadu bhagara samsnigdham ojasyam dhadu vardhanam vata pitta haram rishyam sleshmalam guru sitalam prayapayo This is the property of common milk. Swadhupakarasam. By taking in the taste of the milk is uh, swadha. That means sugar type. Mita. Mm-hmm. Ojasyam. That nourishes our dhadus. Mm-hmm. And ojas is the tejas of dhadus. The, the, uh, ojas is vridhi. Ojas is improving. Dhaduvardhanam. Vata Pitta Haram Vrishyam Vata and Pitta uh, not aggravating that will Shamanam mm-hmm. that is come down the aggravation is not there no Kovanam mm-hmm. Vrishyam Vrishyam means that improves the semen quality and this Dhadu Parinam Etkinjit Madhuram Snigdham Brumphanam Belavardhanam Manaso Harshanam Mecha Talsarvam Vrishyam Uchide that property is in the milk the Vrishyam property c'est-à-dire, là, dans les versets qu'il vient de, de, de réciter, là, il explique, le verset explique que le lait, il, doit, il est toujours un petit peu sucré, hein, le riam, il est un peu sucré, et ultimement, en prenant du lait de, de, de la vache, on peut diminuer les tendances de vata et, et, et kapha. Et ça permet, disons, d'augmenter ce qu'on appelle ojas. Ça veut dire, disons, ce qui est rapport au datu, ce qui est rapport à la, l'immunité intérieure, l'immunité personnelle. Ojasyam dhadu vardhanam vata pitta haram vrishyam sleshmalam This is, in, this is uh, 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 aggravating the kapha property. Uh, guru and this heavy and shidalam in, in the nature is a cold type. Cold nature. Le lait, il a cette capacité justement d'augmenter, disons, les tendances à vata. C'est-à-dire qu'il est lourd, il est sucré, il, peut, il augmente vata, il augmente kapha, pardon. The common property I am again explaining Swadupaka Rasam Snigdha Ojasyam Dhadu Vardhanam Vata Pitta Haram Vrishyam Sleshmalam Guru Sheetalam Praya Payo Payo means milk Tatra Gavyam Tu Jeevaniyam Rasayanam Tatra Gavyam Tu Jeevaniyam Rasayanam In the cow milk is Jeevaniyam Jeevaniyam means it improves our uh, whole body and the immunity etc power rasayanam rasayanam means rabho upayo kishastanam rasadinam rasayanam that means the, the our metabolism improves by the milk by the cow milk en prenant justement du lait de la vache euh, le, le, le verset là qu'il récite qu'il, dé, qu'il développe mot par mot maintenant à partir du sanskrit il explique que justement le lait il est très important pour la santé très important pour le métabolisme parce qu'il va nous donner beaucoup de, de, de force et d'énergie. And chata chena hitam. Chata means we are any injury and this uh, any other 
external problems mm-hmm. by beating etc for that purpose the cow milk is good chatachina hitam medyam medyam means to improve the men the brain property especially the memory power and the other problems by the uh, uh, doing the brain brain function is very most important brain function improves by the milk cow milk et ils ont en continuant sa description des des mots sanskrits il explique que le, 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 le lait de la vache il va disons augmenter la mémoire ce qu'on appelle avec le mental d'ailleurs c'est très important pour le corps and bellium <coughs> bellium means that uh, health improves and it improves the whole pro- properties of a whole uh, 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 karma indriyas improves bellium c'est expliqué également bellium c'est que ça ça augmente les qualités disons personnelles par rapport au karma et, et au gana Alors, j'avais oublié de traduire tout à l'heure que <coughs> il explique aussi que le, le, le lait il, il le permet disons de, de lutter contre des, des, des problèmes de peau par exemple des moustiques différentes choses comme ça le lait permet disons de, de, d'assainir ça and stanyagaram for this uh, those mothers are giving milk their own human milk to the babies that mother milk improves by the uh, milk by the uh, guy milk et de la même manière euh, également le lait de la mère quand l'enfant prend le lait de la mère la qualité du lait est également un, uh, augmente la, 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 la santé de, de l'enfant qui prend le lait guy milk means the cow milk and saram saram means no constipation the mm. uh, constipation is the remedy for constipation is this uh, milk constipation never comes mm. et un des autres aspects importants du lait de la vache c'est qu'en prenant du lait de la vache on n'a pas de constipation c'est-à-dire c'est le, le, si quelqu'un est constipé le remède c'est prendre du lait de, de la vache and shrama shrama we are working more and getting tiredness that yes. vanishes and brahma this uh, uh, giddiness going going and Alors, on explique il y a, il y a le mot shrama c'est-à-dire que si on prend du lait de la vache automatiquement on va pas avoir de de paresse de, de, de faiblesse de, de on va être disons beaucoup plus fort and shrama and brahma and mada mada means the uh, by the mind related problems that means this uh, un, uh, illusions etc mm-hmm. mada's and alakshmi alakshmi are so like that the uh, we are uh, thinking the bad things and negative things yes. that Alors, also vanishing de la même manière disons le, le, le lait euh, nous permet disons de lutter contre les les, les les faiblesses on peut dire les maladies du mental quand quelqu'un il est mada c'est il est un petit peu dérangé et également il, il permet disons de, de nous euh, euh, oui d'être en bonne santé mentale that means the totally Uh, nourishes the brain and the mental attitudes is changing by the cow milk ça veut dire disons qu'en résumé en prenant du lait de vache on n'a il y aura pas de difficulté au niveau du cerveau et également au niveau du mental shwasa kasa atitrit chuda shwasa means the uh, asthma kasa means calf and uh, atitrit uh, Yeah, more appetite and uh, truth or uh, uh, truth means a uh, truth truth appetite appetite et de la même truth, manière, la même, de la même manière disons, means, en prenant du lait de vache justement on a on n'a pas de problème d'appétit l'appétit elle est ça vient naturellement adhitrit and truth adhitrit means uh, more intention to take intake water and uh, more appetite that is also Uh, removing that is also vanishing by using the milk justement en prenant du lait du lait de vache hein, toujours bien automatiquement je veux dire on n'a pas de difficulté pour l'appétit et pour les autres différents aspects du corps jirnajura the old fever old fever prolonged fever fever and that also re- removing by the by using the milk ouais. de la même manière disons en prenant du lait de vache toutes les, les tendances qu'on a à avoir de la fièvre ça ça, ça, ça part and mutrakrtram that means the the problem by the urination 
burning sensation yes. and the, sto- the other uh, uh, urine, urinary problems are vanishing de la même manière également euh, tous les problèmes qui sont liés à, à, disons, à l'urine des problèmes urinaires ça, ça, ça part disons, en prenant du lait de vache and rectapitum rectapitum means this uh, blood coming outside by yes. uh, uh, bursting the capillaries uh, blood is going to uh, by the mouth and by the uh, uh, fecus with the fecus and urination that that means that also vanishing by uh, uh, removing that's a remedy that for that disease that is a disease rectavita to rectavita the, the cow milk is a remedy medicine et de la même manière le, le lait de vache est une, est une est un médicament par rapport aux difficultés qui sont liées ils ont à expulser du sang que ce soit par la bouche ou par le rectum then this is good for atyagni and adinidra nidra means the, that gives good sleep et de la même manière également disons le lait de vache est bon pour nidra ça veut dire ça nous donne un bon sommeil anidra anidra means uh, the insomnia that means the oui. getting good sleep mm-hmm. at the time geriyo mahisham himam and this mahisham means buffalo milk is himam and so uh, but more uh, heavy yeah. le, le, le lait de bœuf lui il est plus lourd donc le lait de vache this is the common properties of the cow milk mm-hmm. and we are using the cow milk as a medicine and as a food yeah. and if we are uh, the feeding the cow the quality of the milk is changing according to their feed according to the food intake c'est pour ça disons que le lait le lait de vache est, est, est en même temps une nourriture et en même temps un médicament alors si on nourrit justement les, les vaches automatiquement la qualité du, du lait de la vache va augmenter after delivery of the cow after two months the, uh, the quality of the milk is more better up to the end ah, up to one year ah. that is the uh, very gritty serum and good milk good type of milk ah. that milk is the quantity we can improve by feeding the other food foods like improve that food is improving that stanyam stanyagaram dravyam stanyagaram food if you are taking just like this uh, other so many uh, the foods are there for feeding the cow de la quand par exemple une vache elle a un petit veau alors après deux, deux mois que le veau a pris naissance la qualité du lait entre deux mois et un an du petit veau qui a été des, est très très bonne. C'est pour ça qu'on peut vraiment disons, utiliser ce lait pour tout le monde, pour les enfants. After taking the coconut milk, coconut, uh, coconut uh, uh, oil, the waste we are feeding to the cow and the uh, cotton seed also we are giving the cow for as a feed or as a food for improving the quantity of the milk. De la même manière, disons, on donne également des, des parties de notre coco aux, aux, aux vaches. Et ça, ça permet à la vache d'avoir une meilleure qualité de lait. And we are feeding the cow this, uh, uh, our, uh, um, that those uh, food we are taking, human beings, that also we are giving to the cow. Et de la même manière, disons que uh, on, la nourriture qu'on prend, même on donne les restes à la vache. If you are feeding the um, cotton seed and this black gram, that means the, the quantity and quality of the milk improves, then the no problem to the child of the cow. Et si par exemple on, est, on connaît cette science, on va donner à la, à la vache disons, différentes choses pour augmenter la qualité du lait de la vache, et là il n'y aura pas de problème pour le veau et également pour les, pour les personnes qui vont prendre ce lait-là. This type of cow milk, we are taking more than 5000 years ago and this is also a rasayana the common property we, we explained before yes. and the special properties of the cow milk we are then we are explained so uh, 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 in, in the, a little bit not more briefly we are yes. explained and yes. this is the uh, uh, stand of ayurveda according to the milk and the, the milk products the curd and the yes. uh, curd water and this uh, butter milk and this butter and the ghee ghee is taking from the curd and this direct taking from the milk and the old ghee this whole things are different different properties yes. 
Et c'est cette science de la Yorveda qui explique ça depuis plus de 5000 ans, les qualités du lait. On voit le, le lait et également ses, 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 ses conséquences. C'est-à-dire le, le, le yaourt, le, le, disons le, le bottom milk, hein, c'est lait, le, lait, le petit lait, on appelle ça en français. Et également tout ce qui a rapport au ghee, bien entendu. Hein, tout, tout, ça donne, tout, tout les, toutes les, les, les transformations du lait sont également très importantes. C'est ce qu'explique l'Ayurveda. Alors là, le docteur a juste présenté quelques aspects de l'Ayurveda par rapport à un seul verset. And the ghee is good for the brain development. Uh, blood brain barrier is overcoming over and no problem to the brain. And brain injuries, etc., removing. De la même manière, également, le ghee il est très bon pour tout ce qui est rapport au mental. Et, et on utilise également le ghee pour des, des, euh, des, des opérations, des traitements pour les gens qui ont, qui ont, ils ont euh, des difficultés au niveau du mental. Uh, after some time, after half an hour. And the quality of the ghee is most important. If you are taking from the milk, the butter, that is a different quality. And if you are taking from butter from the curd, that is very good. And that uh, butter is after cleaning and melting, that uh, 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 ghee is very good. De la même manière, quand on parle de ghee, on a le ghee qui est fait à partir du beurre. Mais c'est meilleur d'avoir le ghee qui est fait à partir du, du dai, ça veut dire le yaourt. Parce que les qualités sont beaucoup plus importantes dans ce cas-là. The water from the curd is very good for this improving the shrota shuddhi and the blockage. Et c'est pour ça que le ghee, disons, qui est fait à partir du yaourt, il est beaucoup mieux pour, euh, nous aider, pour aider la personne à à débloquer les blocages qu'il y a dans le corps. Curd water is improving the blockage of the sodas, especially the heart blockage, etc. De la même manière, ça, disons, ça, ça permet disons, aux artères d'être en, en bonne santé et de bien euh, fonctionner. But curd is creating the heart blockage and skin disease and the fever and diabetes. Yes. Uh, yes. Uh. Mais en même temps, disons, le cœur, disons, le, le yaourt, il a aussi des, des, des effets qui il donne du diabète, il donne, disons, différentes... Euh, Uh, activity comme ça. That's why we are uh, insisting the niyama the, uh, for using the curd. Naivadya nishinai voshnam vasandoshna sharal suna na mulga subam na chaudram na grudam na chana malagam na vinityam na mandam anyadha jora srikpitha visarpa kushta pandu amaya pradam. This is mentioned. This is a method. This is a uh, niyama law of using the you intake the key the curd. Curd is Not, don't take the night, yes. not, don't take daily, and with uh, curd alone don't take, with uh, sugar or with amala or with, or with ghee or with uh, uh, green gram soup, we can use or we can use this uh, curd and uh, the not, uh, less sour are so not good. And this Vasanta Rudu and Sharad Rudu are so not good for in taking the curd. Mm -hmm. If you are taking the curd, we, we are uh, ignoring the niyamas, the laws yes. of the uh, curd using that creates uh, diabetes, yes. fever or any other diseases. Rectapitta, rectapitta means this omitting of the blood etc and uh, uh, urination blah, blah, that's, uh, problems. Kushtaroga. Kushtaroga means the skin problems, especially the uh, psoriasis, etc. And Pandu. Anemia. This uh, thalassemia, etc. That is the main problem is the uh, reason is the curd. If you are, uh, we are using curd as per the Shastra, then no problem. If you are uh, ignoring the Shastra, you must The diseases will come in and the whole problems to the heart and the kidney and the skin and this uh, uh, diabetes etc. and fever etc. coming. No immunity also going. That's why the niyama is insisted to the curd only. Dans les shastras, on a, on a une partie qui s'appelle niyama. Il y a les choses à faire, les choses à pas faire. Dans les shastras, recommande par exemple d'utiliser le curd, le yaourt de manière, disons, appropriée. Ça veut dire ne pas en prendre le soir, ne pas en prendre tous les jours, 
peut pas prendre euh, tout seul, c'est-à-dire le prendre avec par exemple du sucre, avec des amla, avec différents produits. Parce que si on ne fait pas ça, si on en prend, disons, à des heures euh, pas appropriées, on en prend trop, automatiquement, il y a un grand nombre de problèmes qui arrivent. Par exemple, le diabète. Par exemple, des, disons, des, les, le fait de, de, de vomir plus que nécessaire. Tous ces problèmes arrivent dus à une mauvaise utilisation de la nourriture. C'est pour ça que c'est important de suivre ce qu'on appelle les shastras. Et dans cette, dans cette partie, les shastras, on appelle ça niyama. The curd, that's why the curd uh, coming under the uh, shastra limit and not daily use. And this uh, is very important to avoid diseases and immunity development. Mm. C'est pour ça que disons que le cœur, le yaourt, disons, il doit être pris euh, suivant le, le conseil de Shastra, c'est-à-dire de temps en temps. Et si, si on le prend, disons, de cette manière-là, ça va augmenter notre immunité et notre santé physique. After removing the butter from the curd, that means the centrifugal and that other machine is there and by hand or etc. That is bellona and here the katagol. After removing the, curd, the butter from the curd, then only the, uh, uh, the resting solution, white solution is known as buttermilk. Yes. That buttermilk is uh, more on charge in Hindi, more in Malayalam. Buttermilk means takra uh, in Samskar Vasha. Buttermilk in English. Yes. Et c'est pour ça, disons, que si on enlève le beurre du, du yaourt, on va, on va obtenir ce qu'on appelle le buttermilk, c'est-à-dire en français, c'est le petit lait. Only after removing butter from the curd, the resting rest solution is known as buttermilk. The quality, the quantity, etc., we can um, control by pouring cold water. And the, the, according to the buttermilk, the Shastra says, Natakra sevi vedhide kadachil, Natakra sadhya prabhavam diroga, Yada suranam amrudam pradhanam, Tatha naranam bhuvita kramaho. That means, Takra is just like Amrita. Amrita, the whole disease is pro, uh, 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 protecting, preventing the Takra. Takra is just like uh, Amrita to human beings. Yes. Et si on, si, et le verset qui récite également en sanskrit, il explique que disons, si on suit ce principe-là, le, 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 ce qu'on va prendre, la nourriture, c'est comme Amrita, c'est-à-dire du nectar. The whole diseases we can uh, the control by using the proper takra. And uh, this is the, the uh, uh, problems from the whole body digestion system for children yes. and uh, 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 old age peoples. Everybody can use takra at any time. It's uh, by heating or making something. Uh, curries, no problem. Shak chakra. Chakra means... Buttermilk. Buttermilk. Alors, euh, il explique que si justement c'est un problème qu'on retrouve beaucoup dans la société actuelle, par exemple les personnes âgées ou beaucoup de gens ont des problèmes de digestion, de, de différentes euh, difficultés, alors si on prend ce qu'on appelle ce chakra qu'on appelle le, le bottom is, le petit lait, automatiquement ça va vraiment aider à, à atténuer ces problèmes et à développer une bonne santé. Now, the common properties of the milk and the cow milk we are described and the, the usage of this uh, uh, curd we are uh, yes. described and the quality of the uh, buttermilk that means yes. uh, uh, takra we are described and uh, uh, next we are going to the ghee that is next eh? alors on a jusqu'à maintenant on a décrit les propriétés importantes du lait de vache on a décrit les, les, les qualités importantes du cœur du yaourt Également, disons, du, du petit lait, du buttermilk. Maintenant, on va discuter de l'importance du ghee. Ghee, we can... Big one, big one. We can explain next day or another tomorrow. Yes, maybe. Hein? So, on, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer le, 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 ghee, le ghee. On va, on va faire une autre vidéo euh, pour développer ce point-là, par exemple, demain. Thank you very much for everything, for all these details. Merci beaucoup. And then one Mangal Sloga and this Shanti Mantra. Sarve Bhavandu Sugina, Sarve Sandu Niramaya, Sarve Badrani Pashyantu, Makaschit Dukkabak Bhavet, 
Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.